Ja, also eigentlich mag ich den Dr. Weigel ja ganz gerne. Ne? Ich finde ja, der macht eigentlich ganz gute Videos. Er hat nur ein riesengroßes Problem. Und welches das ist, das zeige ich dir. In diesem 13 Minuten langen Video von ihm gibt es ganz viele Sachen. Da bin ich total d'accord mit ihm. Da will ich ihm auch überhaupt gar nicht widersprechen. Da hat er ganz viel Ahnung und so. Deshalb schauen wir uns jetzt auch nicht gemeinsam sein ganzes Video an, sondern wir steigen im Prinzip da ein, wo ich sage, no, 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 Dr. Chin, mm, 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 das sehe ich anders. <lacht> Dabei können wir Demenzerkrankungen heutzutage effektiv verlangsamen und so auch über Jahre noch ja, sehr viel Restleistungsfähigkeit erhalten. Da möchte ich jetzt gleich mal einhaken. Er spricht hier von Erhaltung. Und Erhaltung ist, wenn man das tatsächlich im Frühstadium angeht, nicht mein Ziel. Mein Ziel und auch dein Ziel sollte die Reversion sein. Es sollte die deutliche Verbesserung sein und nicht die Erhaltung des Zustandes. Aus medizinischer Sicht muss er das so formulieren, denn er kann natürlich erstens keine Heilungsversprechen machen. Das tue ich an dieser Stelle auch nicht. Ich sage nur, was das Ziel sein sollte. Und zum anderen ist die Medizin mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung steht, an dieser Stelle tatsächlich noch nicht viel weiter. Aber unser Ziel ist ein ganz anderes. Bei den Ursachen, denke ich, gehen wir in dieselbe Richtung. Aber wir hören mal. Im Alter ist eine gewisse Abnahme der Leistungsfähigkeit erst einmal normal. Das ist mir auch wichtig zu betonen und das zu da möchte ich jetzt dem Dr. Weigel doch widersprechen. Also er betont hier, dass Abbau im Alter nicht zu vermeiden ist. Es gibt so viele Beispiele, also insbesondere auf den kognitiven Abbau bezogen. Es gibt so viele Beispiele von Leuten, bei denen gar kein nachlassen im alter festgestellt wurde es ist also vollkommen möglich diese alterserscheinungen zu verhindern wenn man früh genug damit anfängt deswegen ist auch wichtig nicht gleich wiederum in panik zu verfallen ja das ist das natürlich beschleunigte ne? nachlassen Muss er liegt sagen. allerdings an einer kombination aus unglücklichen erbfaktoren viel wichtiger sind aber die umweltfaktoren also wie wir unser gehirn im laufe des lebens Behandeln. Genau, er spielt hier auf die Epigenetik an. Das heißt also, wir stellen uns vor, unsere erbliche Vorbelastung sind wie die Kugeln einer Kanone. Und ob die Kanone aber abgefeuert wird oder nicht, ob es zum Ausbruch der Krankheit kommt oder nicht, hängt von den Umweltfaktoren ab. Damit meinen wir nicht nur die Umwelt, Umwelt draußen die Welt, sondern unsere Umwelt im Sinne von unser Schlaf, unsere Ernährung, alles was um uns herum mit uns passiert. Epigenetik. Bluthochdruck, ein hoher Cholesterinspiegel, Gefäßverkalkung und ein häufig schwankender Blutzucker erhöhen das Risiko für Demenzen nachweislich. Das ist mittlerweile klar belegt. Auch Entzündungsprozesse oder häufige Erschütterungen des Kopfes erhöhen das Risiko. Wie Studien mit Profisportlern zum Beispiel in sehr harten Sportarten, Stichwort Rugby zum Beispiel, American Football, Boxen etc. nachgewiesen. An dieser Stelle müsste er meiner Meinung nach unbedingt darauf eingehen, was die Dinge sind, die wir essen, die zu verstärkten Entzündungen führen. Aber unser Doktorchen möchte wahrscheinlich weiterhin auch sehr beliebt bleiben und wird deshalb nicht darauf hinweisen, dass, tut mir leid, so Dinge wie Milchprodukte, Entzündungsauslöser oder auch äh, zu viel Fleisch und besonders belastete Fischsorten ein Grund dafür sind, dass Entzündungsprozesse im Körper ausgelöst werden. Warum sagt er das an dieser Stelle nicht? Das wäre an dieser Stelle super, super wichtig. Das wissen die Leute nämlich nicht, dass es diesen Zusammenhang zwischen der Ernährung und den Entzündungsprozessen gibt. Das ist für uns eine, ja, vielleicht, nennen wir es mal, gute Nachricht, denn diese Faktoren sind beeinflussbar. Vor allem das, das heißt, Essen. Wir haben es selbst in der Hand, wenn wir ja. natürlich wollen. Damit haben wir selbst in der Hand teilweise, wie hoch tatsächlich unser Demenzrisiko ist. Demenz behandeln. Die Behandlung von Alzheimer oder anderen Demenzformen ist immer wieder ein Punkt, an dem viele Betroffene und Familienmitglieder, ja, man muss so sagen, falsche Vorstellungen haben. Das ist ganz wichtig hier die richtigen Vorstellungen sozusagen oder äh, Meinungen auch zu managen. Zwar kann die Krankheit bis heute nicht geheilt werden und auch das Wiedererlangen verloren gegangener Hirnleistung geht nicht, das ist wichtig. Das bedeutet aber noch lange nicht wieder, und das ist auch wichtig, dass Sie sich den Weg zum Arzt dann direkt sparen können. 
Also, das Wiedererlangen von verlorener Hirnleistung ist durchaus möglich. Egal in welchem Alter haben wir die Fähigkeit, neue Gehirnzellen aufzubauen. Neurogenese nennt sich das Ganze. Das ist im Alter etwas schwieriger, ja, aber es geht. Und es hat schon ganz viele Fälle gegeben. Also wir denken zum Beispiel mal an Leute, die einen Schlaganfall hatten, wo ganze Teile des Gehirns ausgefallen sind, wo andere Teile des Gehirns das dann übernommen haben. Neue Synapsen aufgebaut wurden. Insofern, bei dieser Aussage bin ich nicht d'accord. Nein. Je früher mit einer Therapie das beginnt, stimmt. desto mehr Hirnleistung kann nämlich langfristig gerettet werden, beziehungsweise der Prozess verlangsamt werden, wie diese Hirnleistung sozusagen zurückgeht. Dazu können wir mittlerweile auf ja, Medikamente zurückgreifen, die das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen und viele Begleitsymptome die ich eben aufgezählt habe, ebenfalls abmildern. Ja, äh, Medikamente schön und gut, aber, also ich bin wirklich, ich bin nicht Anti-Medikamente, aber ganz viele von diesen Medikamenten, ob sie Neuroleptika sind oder die Antidepressiva, die da verschrieben werden, haben massive Nebenwirkungen, massive Nebenwirkungen, die die Lebensqualität extrem einschränken. Und an dieser Stelle muss mal klar gesagt werden, dass die verlängernden Maßnahmen durch die Medikamente in Studien nachgewiesen, dass wir da über vielleicht fünf bis sechs Monate Verzögerung reden. Und da muss ich doch ganz klar sagen, mit einem äh, Neuroplan, wie den die Doktoren Scherzei anbieten oder mit der Go-Best-Strategie, die ich verfechte, kann man viel, viel, viel mehr erreichen, als zu sagen, hier nehmt ein paar Medikamente und die helfen euch, das dann um sechs Monate zu verlangsamen. Also an der Stelle kommt äh, Herr Dr. Weigel wahrscheinlich aus seinen Schulmedizinerschuhen nicht ganz raus. Wie kann ich mich effektiv vor Alzheimer schützen? Das ist ja die ganz entscheidende Frage. Und wir haben ja eben gehört, dass neben erblichen Faktoren vor allem die Lebensumstände entscheiden, wie hoch unser Alzheimer- und so Demenzrisiko ist. An dieser Stelle noch einmal, Studien sagen ganz klar, unter 10% der Fälle sind erblich bedingt. Alles andere, 90% und mehr, sind vermeidbar. Insofern, das jetzt nochmal als ersten Punkt zu nennen, nee. hm. Psychosoziale Maßnahmen wie kognitive Aktivierungsprogramme ein schwierig der Begriff, aber die geben uns schon einen guten Eindruck, was unserem Gehirn hilft. Und in dieser Studie wurden Forschungsergebnisse zu kognitiven Übungen mit Demenzpatienten einmal gesammelt. Und hier zeigt sich, dass es niemals zu früh, aber auch niemals zu spät ist, mit der Vorbeugung vor Demenz anzufangen. Yes, mein Fordern Reden. Sie sich regelmäßig kognitiv, also geistig heraus, Kreuzworträtsel, Sudokus oder Bücher zu vielen verschiedenen Themen helfen allesamt. Sie helfen dann, wenn es für das Gehirn noch eine Herausforderung ist. Meine Oma hat Kreuzworträtsel gemacht, so wie andere Leute, keine Ahnung, sich die Zähne putzen. Das heißt, für meine Oma war das als, also jetzt beispielsweise eine Routine und eben keine neue Herausforderung mehr. Insofern sind diese Beispiele okay, aber nicht genial. Also ich würde an dieser Stelle, also lesen ist ein anderes Thema, ne? aber ich würde zum Beispiel zu alleroberst Fremdsprachen lernen da stehen haben. Oder äh, ein Mentor sein für andere. Oder irgendwelche Dinge, die doch noch etwas darüber hinausgehen, was äh, der Herr, Herr Dr. Weigel jetzt hier gerade anspricht. Der zweite Bereich ist unsere, ja, nennen wir es mal, Gesamtgesundheit. Ich habe eben schon gesagt, dass Blutdruck, Blutzucker, Cholesterinspiegel allesamt Auswirkungen auf unser Demenzrisiko haben. Und gerade auf diese Sachen, Blutdruck, Cholesterinspiegel, gehe ich sehr oft in meinen Videos ein. Gerne schauen Sie auf meinem Kanal nach. Genau da können wir auch ansetzen und uns gesund und abwechslungsreich ernähren. Immer wieder Stichwort Ernährung. Sag doch jetzt bitte gleich allen Leuten einmal kurz, was Sie weglassen sollen. Denn eine gesunde Ernährung, die Definition von gesunder Ernährung ist leider Gottes in den Köpfen von vielen nicht das, was tatsächlich laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung eine gesunde Ernährung wäre. Die meisten Leute haben eine vollkommen falsche Vorstellung davon, wie viel Fleisch oder Fisch oder Eier sie essen dürfen. Also ich jetzt, nehme jetzt mal als Beispiel, die empfohlene Menge Ei pro Woche ist weniger eins. Und das heißt ein ganzes Ei in allem. In jedem Kuchen, in jedem 
äh, Nudelgericht in jedem, äh, jedes Frühstücksei, Ei, unter ein Ei pro Woche wäre ideal. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Noch idealer wäre es, gar keine Eier zu essen. Denn die rein pflanzliche Ernährungsweise ist die, die für das Gehirn und für die Vermeidung und und Reversion von Alzheimer-Erkrankungen und anderen Zivilisationskrankheiten die größten Erfolge zeigt, nachweislich. Warum sagt das Doktorchen das hier nicht? Neue und gesunde Rezepte auszuprobieren, dient dabei gleichzeitig als kognitives Training. Ja. Sehen Sie es einmal so. Fast Sportliche Betätigung hilft dann einerseits gegen Übergewicht, andererseits aber auch als der Anstrengung für das Gehirn. Denn entgegen vieler Vorurteile ist Sport auch wirklich gesund für unser Gehirn. Am aller, allerbesten wäre es übrigens so eine Sportart wie Tanzen zu machen. Also Tanzen ist die ultima ultimative Kombination aus Bewegung, Denkleistung und sozialer Interaktion. Insofern, ähm, was Besseres gibt es eigentlich fast schon gar nicht mehr. Schade, dass im Hintergrund da äh, wieder ein Läufer zu sehen war. Das liegt wahrscheinlich daran, dass der Herr Dr. Tobias Weigel gerne selber läuft. In diesem Report aus dem Jahr 2020 wird ebenfalls darauf verwiesen, wie wichtig Sie selbst in der Vorbeugung von Demenz, beziehungsweise in diesem Fall, in diesem Report hier, geht es um Alzheimer, also äh, wie wichtig sozusagen Ihr eigenes Verhalten in Bezug auf Alzheimer ist. Und dass wir einen viel größeren Einfluss auf unser eigenes Demenzrisiko, in dem Fall hier Alzheimer-Risiko, haben, als oftmals angenommen. Genau, nämlich durch unsere innere Einstellung. Dr. Sven Völpel, Professor Dr. Sven Völpel, hat in seinem Buch die Jungbrunnenformel das ganz schön beschrieben. Der sagt nämlich, der größte Faktor ist sozusagen unsere innere Einstellung. Was glauben wir? über unser Altwerden. Glauben wir, dass wir Demenz kriegen? Glauben wir, dass wir im Alter abbauen oder eben nicht? Mir hat das Video auf jeden Fall grundsätzlich gefallen. Mir geht es darum, dass sein Fokus weiterhin auf dieser schulmedizinischen Ansicht ist. Und die Schulmedizin sagt halt, ja, da kann man nichts machen. Und das ist mir persönlich einfach zu zu wenig. Das ist mir zu depressiv <lacht> und das ist auf jeden Fall auch nicht das, was die Wissenschaft zeigt und was die Studien mit den ganzen Menschen aus den Blue Zones und den ganzen Erkenntnissen über Alzheimer und Demenz zeigen. Also es ist ein bisschen unbequemer <lacht> als das, was der Dr. Tobias Weigel hier sagen möchte. Unbequemer insofern, als dass wir uns eben nicht ausruhen können darauf, dass es vielleicht dann noch ein Medikament gibt, was das Ganze vielleicht noch ein bisschen verlangsamt und außerdem können wir ja sonst leider nichts tun, sondern es ist so, dass wir es alles in der Hand haben. Wir haben bei dieser Erkrankung und anderen Zivilisationskrankheiten im Alter es komplett selbst in der Hand. Und das Möchte das Doktorchen manchmal vielleicht so klar nicht sagen. Ich tue es aber. Wenn euch das nicht gefällt, ist das kein Problem. Wenn euch das aber gefällt, dass ich auch mal die unangenehmen Sachen anspreche und die Dinge, die ein Arzt vielleicht nicht unbedingt benennen würde, dann abonniert doch auf jeden Fall meinen Kanal und schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr das genauso seht wie ich oder nicht. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dahin, vergiss mich nicht.